அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு வந்து நாம நமது மன பிரச்சனைகளை பிரவாகத்தில் விடுவது சாத்தியமா அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரவாகம் விடுதலை அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் நிறைய நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பிரவாகத்தில் விடுவது நம்ம பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த பிரவாகத்தில் விட்டுருப்பா பிரவாகத்தில் விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறோம் அப்படி பிரவாகத்தில் விடுவது சாத்தியமா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம் இந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்துறோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்முடைய மன பிரச்சனைகளை நமக்கு ஏற்படுகின்ற பிடிக்காத அனுபவங்களை பிரவாகத்தில் விட்டு விடுது விட்டு விடுவது சாத்தியமா அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கலாம் பிரவாகத்தில் விடுவது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா ஏன் அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்களும் உங்க கருத்து தெரிவிக்கலாம் வாங்க உங்க கருத்து தெரிவிக்க விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இருக்கம் சதுர்த்தி அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் பேசலாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா அது தானா தான் போகுது நம்ம விடுறது இல்ல அது எவ்வளவு நாள் இருக்கணுமா இருந்துட்டு தானா போகுது ஓ நன்றி நமக்கு ஏற்படுகின்ற மோசமான அனுபவங்களை மனப்பிரச்சனைகளை பிரவாகத்தில் விடுவது சாத்தியமா அதான் இன்னைக்கு கேள்வி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய தலைப்பு வாங்க என்ன யாராவது பதில் கொடுக்க விரும்புறீங்களா கார்த்தி வெங்கடாச்சலம் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க வாங்க சார் அந்த பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நம்ம வந்து அதுல வந்து வெளியில வரணும்ன்றது வந்து ட்ரை பண்றோம் சார் பட் அதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டு எல்லாம் திரும்ப நம்மளே சிஸ்டி தான் வந்துட்டு உடனும் நினைச்சாலும் விட முடிய மாட்டேங்குது என்னுடைய பதிவு சார் ஓகே ஓகே பிரபாகத்தில் விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணா கூட முடியல ஓகேங்க ஓகே ஓகே நன்றி யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்களா சரி பாலசுப்ரமணியன் ஐயா வாங்க உங்க கருத்து சுருக்கமா நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வந்துங்க ஓகேங்க இந்த ஆன்சைட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது வந்து எல்லா விஷயம் புரியுதுங்க நான் வந்து இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது எட்டு முப்பது ஷோ வேதாச்சி மகரிசி ரமண மகரிசி மகரிசி மகேசு எல்லா இதுவும் போயிட்டு வந்தாச்சுங்க இப்ப வந்து சமீப காலமா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா தான் வந்து ஐயாவுடைய பம்சத்தை வந்து யூடியூப்ல எல்லாமே பார்த்து அந்த மெடிக்கேஷன் எல்லாமே பண்றதுங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு உள்ள புரியுது இப்ப ராஜயோகா இதுக்கெல்லாம் கூட எல்லாமே போயாச்சுங்க இப்ப எல்லா விஷயமே எனக்கு தெரியுது ஐ ஐ மே அவேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் வீட்டுல <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தென் நமக்கு எல்லாமே புரியுது அதாவது ஓகே நம்ம நத்தி இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் ஈவன் டெத் வந்தா கூட நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கேனட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தெரியும் பட் எப்பன்னு தெரியாது எல்லா கான்செப்டும் தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு பத்து பேருக்கு வந்து நம்ம ஆசிரியர் லெவல் பயிற்சி எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் மாச கோர்ஸ் எல்லாமே என்ன அதை உங்களுக்கு ரவிசங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல அட்வான்ஸ் எல்லாமே நான் பண்ணிருக்கேன் 
பட் எனக்குன்னு ஒரு இது வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அதர பாதாளத்துல உலகரும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரிதான் போயிருங்க இப்ப அது அப்படி இருக்குமோ ஒரு சின்ன இது தான் கூட இந்த செயல்கள் வந்து ஒரு இதுனா கூட சுருக்கு அப்படின்னா ஓ இப்படியே இருக்குமோ அப்படியே இருக்குமோ எனக்கு அது வந்து இது வந்துருமோ அப்படின்னு ஸ்டேட் பேங்க் ஆபீஸ்ல அனுபவங்களுக்கும் <laughs> 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 ஜனனிங்களும் <laughs> சார் நம்ம வந்து மனதுல வந்து ஆஹ் நமக்கு வந்து ஏதாவது இப்ப எண்ணங்கள் தோணுது அப்படின்னா இமீடியட்டா ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதுன்னு சில இது இருக்கும் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது பேஸ் பண்றது அப்படின்னு இருக்கோம் அதுக்கு நம்ம வந்து தீர்வை வந்து காணலாம் ஆனா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மன அழுத்தம் அப்படின்னா அதை வந்து கடக்குறதுக்கு வந்து காலம் வந்து கொஞ்சம் ஆகும் கொஞ்சம் காலங்களுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எண்ணம் மாறும் அதே மாதிரி இந்த அக்பர் பீர்பால் கதையில வர மாதிரி ஒரு சின்ன கோடு பக்கத்துல ஒரு பெரிய கோடு போட்டா அது சின்ன கோடு ஆயிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எண்ணம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே மாதிரி உணர்வு வந்து தினமும் இருக்காது இந்த நிமிஷமும் இருக்காது இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை பெருசா தெரியும் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை பெருசா தெரியும் அந்த டைவர்ஷன் தான் அந்த மனதோட வேலை அப்படி டைவெர்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் எண்ணம் நமஸ்காரம் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஒரு வாரமாவே நான் ரொம்ப அது ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாளாவே எனக்கு திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே தான் இருந்துச்சு ஆனா நான் வந்து புரியுது வந்து திருப்பியும் எனக்கு ஆஹ் அதாவது ஏதாவது ஆக்சன் எதாவது எடுக்க முடியுமான்னு நான் பாக்குறேன் அது முடியாது எனக்கு அது ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாதுன்னு தெரியறப்ப நான் அப்படியே விட்டேன் விட்டப்ப எனக்கு போயிடுச்சு இப்ப நான் நல்லாவே இருக்கேன் அந்த இது வந்து இதாகல எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா இது சாத்தியமே ஐயாவோட ஞான தெளிவு அடைஞ்சோம் என்றால் அனுபவத்திலிருந்து விடுபட்டு பிரவாக நிலை அடைவது சாத்தியம் அந்த அனுபவங்களுக்கும் செயலுக்கு செயலில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி அனைத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம இருந்தோம்னா செயலுக்கு ஏத்த மாதிரியான அனுபவங்களும் உணர்வுகளும் வந்து அது அதுவாகவே சென்று விடும் அதனால என்னோட தரப்புல சாத்தியம் 
மோகன் வாங்க மோகன் நீங்க அன்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வழிதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு மன தெளிவும் எப்படி இருக்கணும்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாத்தீங்கன்னா கடல்ல எப்படி அளவு வந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அது மாதிரி வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம அணுகிறோம் அது வந்து வெளியேதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் என்று கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆன்சைட்டி ஆகிறோம் பிரச்சனை வருது அதை எப்படி கட் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஸ்டிமுலஸ வந்து வேற பக்கமா திருப்பினீங்கன்னா அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கும் கனகவேல் உங்க அன்பிற்கு நீங்க பேசலாம் ஏ சொல்லுங்க வணக்கங்கண்ணா வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப நல்ல முறையில இருக்குங்கண்ணா ஓகே உங்க இத பார்த்து தெளிவடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருக்குதுங்க சரி ஓகே அந்த பிரவாகத்துல விடும் போதுங்க எல்லாமே அப்படியே விட்டு போயிருதுங்க எதுவுமே தங்கறது இல்லைங்க சரிங்க தேக்கி வச்சிருக்கிறப்பதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததுங்க ரொம்ப நன்றி சரவணன் ஐயாவுக்கும் ஐயாவுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றிங்க சாய்குமார் வாங்க உங்களோட முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம பேசுவோம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா 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 பிரவாகத்துல விடுறது வந்து சாத்தியம் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐயாவோட ஐயாவோட தெளிவ புரிஞ்சவங்களுக்கு பிரவாகத்துல விடுறது ரொம்ப எளிமை தான் இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்ல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வர்ற எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் புற செயலுக்காக தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்திக்கலாம் புறசை தேவையில்லாத போது இந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே பிரவாகமா போயிடுங்க ஐயா பிரவா நம்முடைய மன பிரச்சனைகளை அனுபவங்களை பிரவாகத்தில் விடுவது சாத்தியமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் பிரவாகம் அப்படின்னு நம்ம அந்த வார்த்தையை நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பிரவாகம்னா என்ன பிரபாகம்னா இந்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பார்த்தீங்களா பிரபாகமா போகுது அப்படின்னு சொல்றோம் இத வந்து விடுதலை அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்தி அப்படிங்கிற வார்த்தையும் பயன்படுத்தலாம் முக்தி என்றாலும் விடுதலை என்றாலும் பிரவாகம் என்றாலும் ஒன்றுதான் இந்த பிரவாகம் வந்து நாம் அடைய வேண்டிய கடைசி நிலையா மனித வாழ்வுடைய உயர்ந்த இலக்காக சொல்லப்படக்கூடிய முக்தி விடுதலை பிரவாகம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாழ்வில் அடைய வேண்டிய கடைசி நிலையா கடைசி புகையிடமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரவாகத்துக்கு அப்புறம் தான் வாழ்வே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த விடுதலை வந்து நம்ம முயன்றுதான் அடையணுமா 
இது வந்து இந்த விடுதலை வந்து முயன்று முயற்சி பண்ணி தான் நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையா இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உண்மையில் பிரவாகம் என்பது ஒரு நிலையே அல்ல அது நிலைன்னு கூட சொல்ல முடியாது இத வந்து முயன்று அடைய வேண்டிய அவசியமும் இல்ல இந்த பிரவாகங்கிறது வந்து நம்முடைய அகத்தை சார்ந்ததா புறத்தை சார்ந்ததா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்முடைய அகத்தை சார்ந்தது தான் புறத்தை சார்ந்தது அல்ல நமக்கு எத்தனையோ அனுபவங்கள் ஏற்படுது மகிழ்ச்சி ஏற்படுது பயம் ஏற்படுது கவலை வருது இது எல்லாமே மனதினுடைய அனுபவங்கள் அகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் தான் இந்த எல்லா அனுபவமும் இந்த இந்த எல்லா அனுபவம் மாதிரி வரக்கூடியது அல்ல இந்த பிரவாகங்கிறது எல்லா அனுபவங்களும் வந்து போக அனுமதிப்பது தான் பிரவாகமே தவிர இந்த அனுபவங்களில் ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பிரபாகங்கிறது ஒரு அனுபவம் அல்ல எல்லா அனுபவங்களும் வன்று தாமாக வந்து தாமாக மறைவது தான் நம்ம பிரபாகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பல பேர் இது ஒரு பிரபாகங்கிறது ஒரு நிலையா எடுத்து பார்க்கும்போதுதான் அது வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி ஆயிடுது பிரபாகம் என்பது ஒரு நிலை அல்ல அனுபவங்கள் எல்லா நிலைகளும் தோன்றி மறையக்கூடியதான் நம்ம பிரபாகம் சொல்றோம் இன்னும் சொல்லணும்னா நம்முடைய மனதினுடைய சுயமே இந்த பிரவாகம் தான் மனதினுடைய இயற்கையான நிலையே இந்த பிரவாகம் தான் அது என்ன வேணா வடிவம் எடுத்துக்கலாம் அந்த வடிவம் எடுத்த வடிவம் கலைவது கலைந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது தான் மனசுடைய சுயமான நிலை அது மனசு வந்து எதையுமே நிரந்தரமா பிடிச்சு வச்சுக்காது அது என்ன வேணா வரலாம் அது மாறிட்டே இருக்கக்கூடியதுதான் நாம வந்து பிரவாகம் சொல்றோம் இதான் மனதினுடைய இயற்கையான நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கும் போது பிரபாகத்தோட தான் பிறக்குது பிரபாகம் என்பது நம்முடைய பிறப்பு இயல்பு அதை தக்க வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கூட நமக்கு கிடையாது அது எல்லா உணர்வுகளும் தோன்றுது எல்லா அனுபவமும் தோன்றுது தோன்றி மறையுது இந்த மறையறத தான் விடுபடுதல் விடுதலை பிரபாகம் சொல்றோம் தோன்றுவதும் இயற்கையானது தான் மறையறதும் இயற்கையானது தான் தோன்றுவதிலும் தவறில்லை மறைவதிலுமே தவறு கிடையாது பிறகு என்னதான் பிரச்சனை இப்ப ஒரு ஆறு வந்து பிரவாகமா ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா இங்கேயும் ஒரு இடத்துல தடை ஏற்படும் போது தடங்கள் ஏற்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆறுல கூட நீர் சுழல் ஏற்பட்டு எப்படி அந்த நீர் சுழல் ஏற்படுதோ அந்த மாதிரி நமக்கு எத்தனையோ அனுபவங்கள் ஏற்படுது அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் சீரா ஓடி மறைஞ்சிட்டு இருக்கிறது நேச்சுரலா நடக்குது இதுல கூட சில சுழலாக மாறி அது தன்னை தக்க வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுது பிடிச்சு வச்சுக்க முயற்சி பண்றோம் இதைதான் பந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இத்தகைய பந்தம் தான் நமக்கு பிரச்சனை இந்த அனுபவம் நல்லா இருக்கு அல்லது இந்த அனுபவம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு தக்க வைக்கவோ அல்லது அதை அப்புறப்படுத்தவோ முயற்சி பண்ணும் போதுதான் அது பந்தம் ஏற்படுது நீங்க அப்புறப்படுத்தணும்னு முயற்சி பண்ணா கூட அது பந்தம் தான் தக்க வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாலும் பந்தம் தான் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறது தான் நம்ம வந்து விடுதலை முக்தின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நமக்கு ஏற்படுது புறச் சூழ்நிலையில மகிழ்ச்சியோ வருத்தமோ ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கீங்க இதெல்லாம் மனோ அனுபவங்கள் நம்ம சொல்றோம் இத நாம கொண்டு வந்தோமா இல்ல தானா வந்துச்சா நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கட்டும் பயமா இருக்கட்டும் வருத்தமா இருக்கட்டும் எல்லாமே நாம உருவாக்கல நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அவை தாமாக தான் ஏற்படுது உண்மையில சொல்லணும்னா அவளை ஏற்பட்ட பிறகுதான் நமக்கு வந்ததே தெரியுது எல்லா அனுபவங்களுமே முதல்ல வந்து ஒரு அரியா அனுபவங்களாகத்தான் நமக்கு ஏற்படுது இது என்ன அரிய அனுபவம் இந்த அனுபவம் தான் வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த சூழ்நிலையில என்ன அனுபவம் வருதோ அந்த அனுபவம் வந்த விட்டு தான் இப்படி ஒரு அனுபவம் நமக்கு வந்திருக்குது இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது இப்படி ஒரு உணர்வு வந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அது அரிய அனுபவங்களாகத்தான் வருது அரிய அனுபவம் எப்ப வருதோ அப்ப மறுகணமே அது வந்து மறைஞ்சிடுது அது அறிந்த அனுபவமா மாறுதல் அடையுது வந்த விட்டு வந்து மறைகிற தருவாயில தான் நமக்கு தெரியுது எனக்கு இப்ப கோபம் வந்திருக்குதுன்னா கூட கோபம் நம்ம சொல்லிட்டு வர்றது கிடையாது வந்த விட்டு தான் நமக்கு தெரியும் வந்து மறைகிற தருவாயில தான் அது அறிந்த அனுபவமா மாறுது அது முதல் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனுபவத்தை வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்கன்னா முதல் பகுதி வந்து அரியா அனுபவம் அன்கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதனுடைய இரண்டாவது பகுதி வந்து அறிந்த அனுபவம் 
conscious experience ariya anubhavam marainda nilayila dhaan ainda anubhavam adu maaru ariya anubhavathinudi aayi paathina veru arai vinadi dhaan adu veru kana poludhu dhaan ariya anubhavathodiye inda vidudile enbadhu ilaikkapettu dhaan irukku inda pravaham enbadhu ilaikkapettu dhaan irukku ariya anubhavathoda pravahatha ariya anubhavathiyum pravahathi prikkave mudiya அது எப்ப தோன்றுதோ அப்பவே அது மறைஞ்சு போயிடுது அது மறையும் போதுதான் அது அறிந்த அனுபவமாக மாறுது முதற் பகுதி செயல்படும் போது அங்க அனுபவம் மட்டும்தான் இருக்குது அங்க அறிவுங்கிறதே கிடையாது இந்த அறிய அனுபவத்துல அனுபவம் மட்டும்தான் இருக்கு அறிவு அங்க கலக்கிறதே கிடையாது எப்ப அந்த அறிவுக்கு தெரியுதோ இப்படி ஒரு அனுபவம் வந்துருது நமக்கு எப்ப தெரியுதோ அப்பதான் இரண்டாவது பகுதியான அனுபவம் அனுபவமும் உள்ளது அங்க அறிவும் உள்ளது இதுதான் அறிந்த அனுபவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இரண்டாவது பகுதியில்தான் அறிவினுடைய பங்களிப்பு வந்துருது இப்ப நமக்கு ஒரு கோபம் எதுவும் வச்சுக்கலாம் கோபங்கிற அனுபவம் அது முதல்ல ஏற்படும் போது ஒரு அறியா கோபமா தான் வருது நமக்கு தெரியாது வந்த விட்டுதான் நமக்கு தெரியும் அது வந்த விட்டுதான் அது எப்ப அறிவுக்கு தெரியுதோ அப்ப அது அறிந்த கோபமாக மாறுது அறிந்த கோபம் ஏற்பட்ட பிறகுதான் அந்த கோபம் வந்து செயலா மாறுது அந்த கோபத்துக்கு காரணமானவங்க மேல நம்ம கோபத்தை வெளிப்படுத்தவும் செய்யலாம் அதனால காட்டாமலும் இருக்கலாம் இப்படி நம்ம வரக்கூடிய பயம் வருத்தம் உணர்ச்சிகள் எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அறியா உணர்வா இருந்து அது அறிந்த உணர்வா நமக்கு மாறுது முதற் பகுதியில அங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது எல்லாமே எப்ப எப்படி தோன்றுச்சோ அடுத்த கணமே மறைஞ்சிடுது அது அறிந்த அனுபவமா மாறிட்டு மறைஞ்சு போயிடுது அறிந்த அனுபவம் ஆனும் அப்படிதான் அறிவுக்கு அங்க வேலை இருக்குதா இல்லையாங்கிறதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த அறிந்த அனுபவத்தை தான் நம்ம செயலா பண்றோம் அல்ல செயல்படாம இருக்கிறோம் ரெண்டு இதோ பண்றோம் இப்ப நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுங்களேன் அதுவும் அறியா மகிழ்ச்சியாக அறியா ஆனந்தமா தான் வெளிப்படுது யாருமே பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியோடையோ ஆனந்தத்தோடையோ யாருமே வந்து முரண்பட மாட்டோம் அதோட எந்த எதிர்ப்பும் காட்ட மாட்டோம் அப்ப என்னாகும் அது எப்படி தோன்றுச்சோ அப்படி வந்து அது அந்த சூழ்நிலை மாறும்போது அது மாறிடுது அங்க நம்ம எந்த ஒரு எதிர்ப்புமே காட்டுறதில்லை எல்லாருமே இன்பத்துல மயங்கிதான் இருக்கிறோம் துன்பத்தோடு தான் போராடிட்டு இருக்கிறோம் எப்ப வந்து இது வந்து நமக்கு பிடிக்காத அனுபவமா ஆகுதுன்னு வச்சுங்க பயமோ கோபமோ வரும்போது வருத்தமோ ஏற்படும் போதுதான் நம்ம அவ்வளவு அவ்வளவு சீக்கிரம் அதை ஏத்துக்கிறது இல்லை ஒரு தொந்தரவா நினைக்கிறோம் விடுபடுறதுக்காக அறிவு முயற்சி பண்ணுது அது வந்து அப்ப அதை அப்புறப்படுத்துறதுக்காக போராடிடுது இப்படி நம்ம அனுபவத்தை எதிர்த்து போராடும் போதுதான் நம்ம அந்த அனுபவத்துக்கே உயிர் கொடுக்கறோம் அது அறியா கோபத்துல உயிரே கிடையாது ரொம்ப எனர்ஜிலெஸ் அது எப்ப அறிந்த கோபமா அறிவு அதோட கலக்குதோ அப்பதான் அதுக்கு என்ன பண்றோம் நம்ம உயிர் கொடுத்துறோம் உயிர் கொடுத்து இது போராடற ஆரம்பிச்சிடும் அது வேணும்னு நினைச்சாலும் சரி வேணும்னு நினைச்சாலும் சரி ஒரு போராட்டமா மாறிடுது அகத்தை பொறுத்தவரை அங்க வேண்டுதல் வேண்டாமை இரான் அடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல அப்படிங்கிற குரல் தான் இங்க முக்கியம் அங்க எந்த ஒரு விருப்பு விருப்பும் காட்டக்கூடாது எப்ப எது விருப்பு விருப்பு காட்டுது நம்முடைய அறிவு தான் காட்டுது அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா என்ன ஆயிடும் நம்ம வரக்கூடிய எல்லா அனுபவங்களுக்குமே உயிரே கிடையாது எப்படி தோன்றுச்சோ அப்படி மறைஞ்சிடும் இங்க வந்து நம்ம அதை தக்க வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாவோ அப்புறப்படுத்தணும் முயற்சி பண்ணாவோ என்ன ஆயிடுதுங்க அந்த பிரவாகத்துல தரங்களே ஆயிடுது நம்முடைய அறிவு வந்து போராடும் போதுதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது இதைதான் நம்ம அறியாமை அப்படின்னு சொல்றோம் நம்முடைய அறியாமை நம்ம அறியாமையில இருக்கிறவர்களும் அனுபவங்களோட போராடிட்டு தான் இருக்கிறோம் இது முட்டாள்தனமானது எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ நம்ம அப்பவே அந்த அறிவுக்கு வேலை இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம அனுபவத்தை பொறுத்தவரையில நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது முதல் பகுதியில நமக்கு முதல் பகுதியில அறிவே கிடையாது அது தோணுன்னே மறைஞ்சிடுது இரண்டாவது பகுதியை அறிந்த அனுபவத்துல அதுவும் இயற்கையா மறைய கூடியதான் எப்ப அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது முதல் பகுதியினுடைய தகுதிக்கு வந்துருது அறியா கோபத்தினுடைய தகுதிக்கு அறிந்த கோபமும் எப்ப வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறிவுக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா 
முதல் பகுதியுடைய தகுதிக்கு இந்த இரண்டாம் பகுதியுமே வந்துடும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அனுபவமா இருந்தாலும் சரி எந்த உணர்வா இருந்தாலும் சரி முதலில் ஒரு அரிய அனுபவமாக அரிய உணர்வாக தான் வெளிப்படுது அறிந்த பிறகே இது அறிந்த அனுபவமா மாறுது அப்ப அறிவு தனக்கு வேலை இல்லைன்னு அங்க புரிஞ்சுக்கிட்டுச்சுன்னா அதுவும் அரிய அனுபவத்துக்கு தகுதிக்கு வந்துருது அது எப்ப நம்ம அந்த புரிஞ்சுக்கிறோமோ புரிஞ்ச கணத்துல அங்க டோட்டல் மைண்டே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய இயற்கையான இயக்கத்தில் இயங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தாமா தோன்றி தாமா மறையுது அந்த பிரவாகம் என்பது தாமாக நடைபெறுது இன்னும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா பிரவாகத்தில் விட்டு நமக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது பிரவாகத்தில் விட்டு அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல என்ன அடங்கி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து விடுபட்டு அதை அதுல இருந்து விடுபட்டு அதை அப்புறப்படுத்துங்கிறது தான் பிரவாகத்தில் விட்டுங்கிறோம் பிரவாகத்தில் விடுறது கூட நம்முடைய செயல் கிடையாது நீங்க பிரவாகத்தில் விடுறதுக்கு முயற்சி பண்றது கூட பிரவாகத்துக்கு எதிரானது தான் இங்கதான் ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு மோசமான அனுபவம் ஏற்படுது அந்த அனுபவம் நமக்கு பிடிக்கல நம்ம நினைக்கிறோம் பிரவாத்துல விட்டுடா விட்டுடலாம் பிரவாத்துல விட்டு அது போயிடும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த போயிடும் பிரவாத்துல விடுறதுங்கிறத பிரவாகத்துக்கு முரணானது பிரவாகத்திற்கு எதிரான ஒரு செயல் தான் ஆக்சுவலா அங்க என்ன கிடையாது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு அறிவு சும்மா இருக்கிறது தான் மிக சரியான நிலையே அதனோடு போராடாம அது நீடித்தாலும் சரி மறைஞ்சாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு எப்ப நம்ம சும்மா இருக்கிறோமோ அங்க எந்த வேலை இல்லைன்னு எப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுதான் சரியான நிலை அதுதான் பிரவாகத்தில் இயங்கக்கூடிய நிலையே அதுதான் நம்ம பிரவாகத்தில் விட்டுருவோம் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடுது அதனால பிரவாத்தில் விட்டு அது போயிடும் நம்ம அது வந்து விடுபட்டுருவோம் அப்படிங்கறத ஒரு மறைமுகமாக நம்ம பிரவாகத்திற்கு எதிராக நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் இதை நல்லா நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அது தோற்றமும் மறைவும் தாமா நிகழ்ந்தனுமே தவிர நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எப்ப நமக்கு ஞானம் எங்க தேவை அப்படின்னா அறிந்த கோபத்துல அறிந்த அனுபவத்துல தான் நமக்கு ஞானத்தினுடைய தேவையே இருக்குது அறியா கோபங்கிறது எப்படி தோன்றுச்சோ அப்படி தானா மறைஞ்சிடுது அறிந்த கோபமா மாறும்போதுதான் அங்க நம்ம நமக்கு வந்து ஞானம் தேவைப்படுது அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிற ஞானம் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த ஞானம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா சும்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்குது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு அறிவு புரிஞ்சுக்குது புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா கோபமும் எல்லா அனுபவங்களும் எப்படி தோன்றுச்சோ அப்படி மறைஞ்சிடுது அங்க நம்ம முயற்சியே இல்லாம தான் நடக்குதே தவிர அணு அளவு நமக்கு முயற்சியை நீங்க வந்து வேற கோணத்துல மாத்திக்கிட்டா கூட அது தடையா தான் மாறும் நமக்கு ஞானம் எங்க தேவைனா அறிந்த இடத்துல தான் ஞானமே தேவை அங்க வேலை இல்லைன்னு எப்ப தேவை எப்ப கண்டுபிடிக்கிறோம் அறிவுக்கு தெரிஞ்சு விட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் தெரிஞ்சு விட்டு தான் நமக்கு அது அதுல வந்து எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத நம்ம விடும்போது தோன்றியது எல்லாமே வந்து தாமாக மறையுது நாம மறைய வீட்டுல தாமாகவே மறையுது இங்க நம்ம வந்து அறிவினுடைய கடமை என்ன புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செயல் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மனசுல ஒரு வருத்தம் ஏற்படுது அந்த வருத்தத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய எந்த வேலையும் இல்லை ஆனா அதே நேரத்துல அதற்கு காரணமான புற செயல்களை சீரமைக்க வேண்டிய வேலை நமக்கு இருக்கு அதை பற்றி அதை பற்றி சிந்தனை பண்ணி திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டியது அறிவுடைய கடமை தான் ஆனா அந்த வருத்தத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய எந்த கடமையுமே அறிவுக்கு கிடையாது இதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இதை கருத்தளவுல புரிஞ்சுக்கிறது தான் விஞ்ஞானமே நம்முடைய மனசுல வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் விஞ்ஞானம் இந்த ஞானம் தான் வந்து முக்தியை நமக்கு வழங்குது முக்திங்கிற இயற்கையான இயக்கத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போயிடுது இது நல்லா நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏதாவது ஒரு அனுபவத்துல வந்து பிரவா நம்ம நல்லா என்ன நினைக்கிறோம்னா பிரவாகத்துல விடுறதுனா என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு வெள்ளம் ஓடிட்டு இருக்குது ஒரு நீரோட போகுது நம்ம கரையில உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இந்த நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த பேப்பர்ல கப்பல் பொம்மை செய்வாங்கல்ல செஞ்சு தண்ணியில விட்டோம்னா அப்படியே மிதந்துட்டு போகும் அது மாதிரி என் பிரச்சனை வந்து பிரவாகத்துல வரேன் அப்படின்னு முயற்சி பண்றது மாதிரி அப்படி நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி முயற்சி பண்றவங்க ஒரு காலம் நம்மளால விட முடியாது ஏனென்றால் இந்த நான்கிற உணர்வு வந்து கரையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற நபர் அல்ல அந்த தண்ணி ஓடுது பாத்தீங்களா வெள்ளம் போகுது இல்ல நீரோடை அதுல இருக்கக்கூடிய நீர் ஒரு நீர் துளி தான் அந்த நான்கிற உணர்வு நாமளும் அந்த பிரவாசத்தில் தான் போறோம் எப்ப ஒரு அனுபவம் தாமாக பிரவகிக்கிறதோ அப்பவே அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறோம் பிரவகிச்சிடணும் இந்த நான்குறது மாறிட்டே தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்முடைய கையிலேயே தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது 
பிரபாகம் என்பது தாமாக நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் இயற்கையாக நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் நம்ம வந்து பிரபாகத்தை இயக்கவோ பிரபாகத்தில் விடவோ இல்லை தாமாக தான் நடைபெறுது நம்முடைய முயற்சி கூட அது பிரபாகத்துக்கு முரணானது தான் பிரபாகத்தை முயன்று நம்ம கொண்டு வரவே முடியாது கொண்டு வரவும் தேவையில்லை நம்முடைய அறிவினுடைய இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவு சும்மா இருந்தா போகும் இது எல்லாமே தாமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளை சீரமைக்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் பிரபாகத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த நிலை வந்து ரொம்ப எளிமையானது தான் இது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அகம் சார்ந்த ஒட்டுமொத்த வேலையுமே அங்கே முடிஞ்சு போயிடுது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே நமக்கு அங்கே இல்லை இருந்தா என்ன இல்லைனா என்ன நம்முடைய போக்கஸ் நம்முடைய கவனம் என்பது ஒண்ணுதான் அந்த கவனம் என்பது நம்ம வந்து புறம் சார்ந்த வேலையில் இருக்கிறது தான் மிகச்சரியானது மனசை கவனிக்க வேண்டியதோ அங்க அவேர்னஸ் தேவைங்கிறதோ துளி கூட இல்லை நம்முடைய அவேர்னஸ் எல்லாம் செயல் சார்ந்தது தான் உள்ள பொறுத்த வரலும் புரிதல் தான் புரிதல் தான் நம்ம அவேக்கனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நமக்கு தேவையானது அவேக்கனிங் தான் தேவையை தவிர அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு விழிப்பு நிலை தான் தேவை அவேக்கனிங் தான் தேவை புறம் சார்ந்த செயல்ல தான் நமக்கு அவேர்னஸ் வேண்டும் விழிப்புணர்வு வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய இந்த உரையை நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் இது சம்பந்தமான உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் வாங்க சாய்குமார் அவர்கள் வந்து வந்துட்டாங்க அட்மிட் பண்ற நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வாங்க சாய்குமார் அவருடைய ஆடியோ வரல வேற யாராவது கேள்வி கேட்க வரும்னால நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க பாலசுப்ரமணியன் ஐயா வாங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேங்க நீங்க பேசலாம் பொறுமையாங்கிறமே <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 வருது <laughs> நம்முடைய செயல் எல்லாமே கான்சியூஸ் ஆங்கர்ல தான் நடைபெறுது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு இல்ல இல்ல நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மர்டர் தகராறு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் வந்து அரியா கோபமா வெளிப்படுது வெளிப்பட்ட கணமே அரியா கோபம் மறைஞ்சிடும் நம்முடைய அனுபவத்தை ரெண்டு பேரே பிரிச்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது நம்ம தெரிஞ்ச விட்டுதான் அந்த கோபத்துக்கு நியாயம் கற்பதனால கற்பிக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த செயல் ஈடுபடுறோம் நியாயம் கற்பித்து அந்த கோபத்தோடு போராடுறதுனாலதான் நம்ம வந்து அந்த கொலையோ அந்த தகராறோ இருக்கு நடைபெறுது அங்க ஓகேங்களா அது செயல் பொறுத்தவரையில கான்ஸ்டியூஷன் தான் நடக்குது அதிகாரி <laughs> 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 
எப்பயுமே தோன்றும் போது அன்கான்சியஸா வந்தா கூட செயல்படுவது கான்சியஸா தான் நடக்குது நம்ம அப்ரூவ் கொடுத்துறோம் ஒய்ஃப் அடிச்சா தப்பு இல்லை அப்படின்னு அப்ரூவ் கொடுத்ததுனால தான் அடிச்சிருக்காங்க அனுபவத்துக்கு <laughs> 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 கோபத்தை காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டிதான் ஆகணும் காட்ட தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம காட்ட மாட்டோம் இப்ப என்னன்னா கோபம் வந்து ஒரு மோசமான உணர்வு அப்படின்னு சொல்றத விட பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு நல்ல உணர்வா கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதுல வந்து ஒரு நிதானம் இருக்கும் நீங்க எப்ப நம்ம போராடுறோமோ அப்பதான் நிதானம் இல்லாம போயிடும் அதனால எல்லா குற்றங்களுமே அறிந்த கோபத்தில் தான் நடக்குதே தவிர அறியா கோபத்தில் நடக்கிறதே கிடையாது அறியா கோபத்தினுடைய ஆய்வு வெறும் அறை முன்னாடிதான் ஐந்து கோபத்தினாலதான் எல்லா தவறும் நடக்குது தோன்றிய கணமே மறைஞ்சிடுது அதனால அது காரணம் கிடையாது சேங்கருக்கு வந்து ஒரு காரணம் ஆயிருது அன்கான்சியஸ் சேங்கர் ஆமா எல்லாமே வந்து அறியா கோபமா வந்துதான் அறிந்த கோபமா மாறுது நம்ம அறியா கோபத்துக்கு விடுதலையே தேவையில்லை தன் அங்க அறிவுங்கிறதே கிடையாது அங்க அறிவுக்கே தெரியாது திருப்பி விட்டுதான் அறிவுக்கு வந்து அங்க நம்ம பொறுப்பு இல்லைங்கிறத அறிவு விடணும் நமக்கு அது நிர்வாகம் பண்ற எந்த தகுதி நமக்கு இல்ல அப்படின்னு அறிவு புரிஞ்சதுனால அறிந்த கோபமும் அறியா கோப தகுதிக்கு அப்ப மாறிடுது அந்த உணர்வு வரும்போது நிதானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுது நல்லா வந்துடும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஓகே ஓகே கவி நீங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் ஆஹ் கவின் சொல்லுங்க சார் உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் போன வாரம் ஜானகி ப்ரோக்ராம் பண்ண அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் ஜானகி மேல ஒரு டவுட் கேட்டாங்க டாத்துனா எனக்கு டாத்து ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு மேடம் சொன்னாங்க அவங்க வந்து டாத் அண்ட் திங்க் வந்து அந்த புக்கு ஃபுல்லா படிங்க இந்த டாத் அண்ட் திங்க் வந்து அந்த ஆடியோ புல்லா கேடுங்க ஏதாவது ஒன்னு மட்டும் ஒரு டாத்து யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பிளான் சர்ச்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி பண்ண பண்ண சார் ஓகே ஆயிடுச்சு சில சமயத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெகட்டிவா வருது சார் நான் டாத்து யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் திங்கிங் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் ஐடியா பண்றேன் திடீர்னு ஒரு ஏதாவது ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபீலிங் நெகட்டிவ் ஃபீலிங் ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்வார்த்தமா இருக்க மாதிரி தெரியுது சார் அது அது அவாய்ட் பண்ற எப்படி சார் பண்றது அதான் நம்ம வந்து தாட்டை வந்து நம்ம இது அவாய்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்னொன்னு நீங்க தரத்துக்கு முன்னாடி இந்த தாட்டு தான் வருதுன்னா நமக்கு அது ஓகே வந்து விட்டுதான் தெரியுது வந்து மறைஞ்ச விட்டுதான் நமக்கு தாட்டு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஆமாங்க வந்து மறைஞ்சு போச்சு நமக்கு தெரியும் போது அது முடிஞ்சு போன பிரச்சனை நம்ம முடிஞ்சதோட தான் போராடிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி இந்த ஒரு 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 மின்னல் வெட்டுதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆமாங்க யாரும் மின்னலுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க அது மின்னல் வந்து ஒரு மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு இடி ஓசை கேட்கும் அந்த இடி ஓசைக்கு தான் பயந்துக்குவோம் அது மாதிரிதான் மின்னல் தோன்றி மூணு வினாடிக்கு அப்புறம் தான் இடி ஓசை வருது பாத்தீங்களா அது மாதிரி நம்முடைய எண்ணம் தோன்றி அந்த மறைய தருவாரு தான் நமக்கு வந்ததே நமக்கு தெரியும் அப்ப என்ன பண்றோம் அந்த தாட்டு பிடிக்கல இந்த தாட்டு நெகட்டிவ் தாட்டு அப்படின்னு போராட ஆரம்பிச்சிடும் உண்மையில வந்து நமக்கு தெரியறப்ப எல்லாம் முடிஞ்சு போனது தான் நமக்கு என்னன்னா அந்த தாட்டு சம்பந்தமா நம்ம எதுவுமே செய்ய தேவையில்லைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அறிவுக்கு தாட்ட நிர்வாகம் என்ற எந்த தகுதியுமே கிடையாது விட்டுட்டா எல்லாமே தன்னால சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடிய இயக்கத்துல எந்த தாட்டுமே நீடித்திருக்காது எந்த உணர்வுமே நீடித்திருக்காது அதனால நீங்க வந்து என்ன வேணா தாட்டு வந்துட்டு போட்டோம் அது வந்து தாட்டு தாட்டு தான் அதுல நெகட்டிவ் தாட் பாசிட்டிவ் தாட்னு கிடையாது நம்ம திங்கிங்ல தான் நெகட்டிவா பாசிட்டிவான் இருக்கு எல்லா தாட்டையுமே பாசிட்டிவா தேவ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்காக கூட பயம் வந்திருக்கலாம் அதனால 
நீங்க வந்து எல்லா உணர்வுகளையுமே பயமா இருக்கட்டும் வருத்தம் கவலையா இருக்கட்டும் அது நல்ல விதமா நம்ம வெளியே பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு தொழில் செய்யறோம் தொழில்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு அதனால வருத்தம் ஏற்படுது வருத்தம் ஏற்பட்டாதான் அது எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி எப்படி சேஃப்டியா இருக்கலாம் எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியும் நம்முடைய புற செயலுக்கு ஒரு தூண்டுகோலா தான் அந்த வருத்தம் வந்திருக்கே தவிர வருத்தத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே நமக்கு கிடையாது இப்ப எனக்கு வந்து வயசு வந்து நாற்பது வயசு ஆகுது சார் சரி இப்ப வந்து ஐயா ஐயா எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது எல்லாரும் புல்லு என்ன இருக்குங்க உங்க லெவல்ல வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி வர முடியல சார் அது என்ன சார் பண்றது ஏ யாரும் இன்னொருத்தரமா இருக்க முடியாது உங்களுக்கான தனித்தன்மை இருக்கு உங்களுக்கான திறமை இருக்கு நம்ம இன்னொரு நீங்க இருக்கிறதே சரிதான் அகத்த பொறுத்த வரை நீங்க இருக்கிறதே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரி அது எப்படி இருக்குது அப்படி ஏத்துக்குங்க நீ அகத்த வந்து நீ யார் மாதிரி ஆக தேவையில்ல நீங்க நீங்களா இருக்கிறது தான் கரெக்ட் நீங்களா இருக்கிறது கரெக்டா இருந்துட்டு வெளியே நம்ம என்ன செய்யணும்னு கவனிச்சீங்கனாவே உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாக்கள் கிடைக்கும் மனசு வந்து நம்ம உள்ள போக்கஸ் பண்றவர்களும் எப்படி செயல்படுறதுன்னு தெரியாது நீங்க வெளியே செயல் பக்கம் திரும்பி பாருங்க உங்களுக்கு பல ஐடியாக்கள் கிடைக்கும் எந்த மாதிரி செயல்படலாம் எப்படி செயல்பட்டா நம்ம சக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சூழ்நிலை எப்படி நடந்துக்கணும் செயல் சார்ந்த சிந்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நீங்க அத அதை திட்டமிட்டு செயல்படுங்க நல்ல நல்லபடியா சக்சஸ் பண்ணலாம் மனசை பொறுத்தவரை எப்படி இருக்குதோ அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணீங்க நீங்க இருக்கிறதுலயே தான் உங்களுக்கு சரியானது சார் உங்க உங்க சேவை எல்லாருமே வந்து இந்த உலகம் மொத்தம் பரவும் சார் போதும் தனக்கு கூப்படலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நன்றி எனக்கு மூணு கேள்வி இருக்கியா இது சோம்பேறித்தனத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது வேலை செயல் செயல் செய்யணும்னு சொல்றீங்க ஆனா செயல் வந்து செய்யணும் இருக்கு ஆனா பட் ஆனா வந்து சரி கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து செய்யலாம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சோம்பேறித்தனமா இரு இருந்து பழகிட்டேன் வெளியில வரணும்னா அது என்ன பண்ணணும் அதாவது மீதி கேள்வி கேட்டீங்களா சொல்லுங்கம்மா சோம்பேறித்தனம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சளிப்பு நம்ம வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சளிப்புங்கிறது மறைஞ்சிடும் நம்ம வந்து நீங்க முக்கியத்துவம் கம்மியா கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒண்ணு இல்ல நீங்க வந்து பெரிய சிக்கல்ல இருக்கிறீங்க நீங்க அதுக்கு வந்து இம்மிடியா நீங்க ஒரு ஊருக்கு போய்தான் ஆகணும் போனாதான் அந்த சிக்கல் தீரும் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க சோம்பேறி திரும்ப வீட்டுல இருப்பீங்களா இம்மிடியா நீங்க ஸ்டெப் எடுப்பீங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போகணும் இன்டர்வியூல வந்து ஒரு காலையில பத்து மணிக்கு வர சொல்லி இருக்காங்க அது போனாதான் உங்களுக்கு வேலை வேலை கிடைச்சாதான் நம்ம வந்து நம்ம ஏன் பண்ண முடியும் நம்ம குடும்பத்தை வந்து நல்லபடியா கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா சோம்பேறி விட்டுருவீங்களா நீங்க ஒரு சில சமயம் அந்த மாதிரி வேகமா செயல்படுறதும் இருக்கு கவனிச்சு பார்த்தா இல்ல என்ன அதான் நீங்க எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அது நீங்க செயல்பட்டுருவீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாம் நடத்தும் நீங்க தேவையில்லாம் முடிவு பண்ண விட்டு எப்படி உங்களுக்கு வேகம் வரும் செயல்படுங்கிற ஆர்வம் வராது பாத்தீங்களா பல பேர் சொல்லுவாங்க காலையில என்னால நேரமா எந்திரிக்கவே முடியல அப்படிம்பாங்க என்னால வந்து காலையில இருந்து நான் நைட்டு ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருப்பேன் காலையில எந்திரிக்கணும் நேரமா எந்திரிக்கணும் பிளான் பண்ணுவேன் ஆனா என்னால கால முடியாதும்பாங்க அவங்களே அவங்களுக்கு ஒரு ஆறு மணிக்கு பிளைட்னு வச்சுக்கோங்க எடுத்துட்டு அதான் கண்டிப்பா போய் ஆனும் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா பாருங்க காலையில வந்து நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் முன்னாடி போயாகணும் ஏர்போர்ட்டுக்கு கண்டிப்பா போயிடுவாங்க அப்ப என்னன்னா பழச வந்து அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருந்தாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது அதுக்கான வேலைகள் வந்து தன்னால நடைபெற்றோம் நீங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கணுங்கிற முயற்சி கூட பண்ண தேவையில்லை வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காவே ஆமாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த வேகம் ஒன்றும் சுறுசுறுப்பும் வந்துடும் 
சொல்லுங்க <laughs> என்னோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா நானும் நிறைய யோகா சென்டர்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கேன் நிறைய யோகா கத்திருக்கேன் மெடிடேஷன் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த மெடிடேஷன் தான் ரொம்ப பண்ணல இந்த எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எனக்கு என்னன்னா எனக்கு மனசுக்கு வர கவலைங்க வந்து அது எப்பவும் வந்துகிட்டேதான் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு யோகா பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் அது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி பாஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரிலீஃபே கிடைக்கல அதுல இருந்து அப்போ ஐயாவோட பேச்சு கேட்டும் போதுதான் அவர் சொன்னாரு அதுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டாது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பயங்கர ரிலீ ரிலீஃப் கிடைச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு யோகா பண்ணாதான் நான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தேன் நானு அவர் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்ல மனசுக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு நிஜமாவே ஒரு பயங்கர பெரிய ரிலீஃபா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப என்னன்னா என்னால வெளியில யாருக்கிட்டயாவது நான் பேசும்போது நான் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிடுவனோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வருது எனக்கு என்னால வந்து பகிரங்கமா அவங்க கிட்ட வந்து எதையும் எடுத்து சொல்ல முடியல எனக்கு வர இயற்கையான உணர்வை அப்படியே அங்க வெளிக்காட்ட முடியல அப்படி காட்டினா அவங்க ஹர்ட் ஆயிடுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி நான் ரொம்ப ஈஸியா <laughs> 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 மனசுல வேலையே இல்ல அது என்ன ஆயிட்டு பேசும்போது தப்பா பேசுற மூணு ஒரு பயம் வருது இப்ப இந்த பயம் வந்தது உங்களுக்கு உதவிக்கு தானே வருது நீங்க பயத்தை நிர்வாகம் பண்ணாதீங்க ஒரு பயம் வரும்போது என்னன்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தையில கவனமா இருக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுடைய போக்கஸ நீங்க பயம் பக்கம் வச்சிருக்கீங்க அதுதான் பிரச்சனை பயம் வந்தது உதவிக்கு தான் வருதுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பயத்தை வந்து பயன்படுத்தி ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது இவ்விட்டு நம்ம என்ன பேசணும் அது எப்படி பேசணும்னு பிளான் பண்ணி அங்க கவனமா இருந்தீங்கன்னா உங்க உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் அதனால பயத்தை நிர்வாகம் பண்ணாதீங்க அது உதவி தான் வந்திருக்கு நீங்க ஒரு ஒரு பெரிய மீட்டிங் பப்ளிக் மீட்டிங் எவ்வளவோ கருத்து இருக்கும் ஆனா மீட்டிங்ல பேசலான்ட்டு ஸ்டேஜ்ல போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை கூட வராது கை காலம் நடுக்கும் கை வேத்துரும் இவன் இந்த கை வேக்கிறது இந்த நடுக்கத்தை சரி பொண்ணு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்ல முடியாது இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கை நடுக்கத்தையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பயத்தையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயம் வந்ததே நம்ம என்ன எப்படி கவனமா இருக்கிறது வந்து என்ன விஷயத்த பேசணும் அந்த விஷயத்துல போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எப்படி கம்யூனிகேட்னு நம்ம கவனத்தை கொண்டு போனோம்னா அந்த பயமே உதவிக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது இது ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் சிந்தனையா ஆயிடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃபீல் வருது ஏன்னா இப்போ நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் இந்த உணர்வு ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு ரொம்ப அதுக்குள்ள ரொம்ப திங்க் பண்ண போயிடுற மாதிரி இருக்கு உங்களை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க எனக்கு ஏன் அப்படி பயம் வருது நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னாவே உங்களை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க உங்களை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களை நீங்க போக்கஸ் பண்றீங்க நம்ம நம்மள நாமளே போக்கஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால கண்டிப்பாக செயல்படவே முடியாது முக்கியம் <laughs> 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 நீங்க அங்க அடிச்சு பாருங்க யார் இருக்கா எப்படி பயணிக்கணும் எங்க கால் வச்சு நடக்கணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வழி தெரியும் அதனால உங்களை குற்றமே கண்டுபிடிக்காதீங்க நீங்க சரியா தான் இருக்கிறீங்க வந்து இப்படி வருது நான் ஏன் அப்படி இருக்க தேவையே இல்லை உங்களுக்கு வரதெல்லாம் உதவிக்கு தான் வருது தேவைனா எடுத்து நம்ம செயலுக்கு கவனமா பயன்படுத்திக்கீங்க தேவைனா அது என்னமோ இருந்துட்டு போட்டு நாம என்ன செய்யணுங்கிற செயல் பக்கம் வந்துருங்க அவ்வளவுதான் 
நம்ம கவனம் என்பது செயல்பக்க வர்றதுதான் மிக சரியானது இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கணும்னு சொல்லும் போது நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு ஒருத்தரை வந்து பத்து பேர் கிண்டல் பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இல்ல ஏதோ ஒரு ஒரு ஜஸ்டிஸ் அங்க நடக்கல அப்படின்னும் போது நம்ம அங்க குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்னோட உள்ளுணர்வா இருக்குது சம்டைம்ஸ் அப்ப வந்து அப்படி குரல் கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து அது சரியா தப்பா நம்ம சொல்றது வந்து நம்ம சொல்ற கருத்து சரியா தப்பா அப்படின்ற ஆராய்ச்சியும் போயிடுது அகேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் எனக்குள்ளேயேதான் சரியா <laughs> குடுத்துருவோமா <laughs> நம்ம சரியா பேசுவோமா நீங்க உள்ள கவனிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களால சரியா வெளியே செயல்பட முடியாது உள்ளுக்குள்ள எப்படி வேணா திருப்பி போட்டோம் நம்ம அறிவு என்பது போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து புறம் தான் நீங்க குரல் கொடுக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானது தேவையானது அங்க பண்ணலாமே அந்த சூழ்நிலை கருது எப்படி நம்ம குரல் கொடுக்கலாம் இன்னும் யாரையா கூட ஹெல்ப் கூப்பிடலாமா நம்ம ஒரு சக மனித நேயத்தோட நம்ம சக மனிதனை வந்து நம்ம வந்து காப்பாத்துறது நம்ம வேலை தரமா அது நம்ம செய்யலாமே தவறு இல்லையே எல்லாருமே <laughs> 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 ஒரு கேம்ப்ல கலந்துக்கும் போது நேரடியாக ஐயா பேசும்போது நம்முடைய சந்தேகம் நம்ம கேட்கும் போது நம்ம வந்து தெல்ல தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதை புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த புரிதலை வந்து உறுதியும் படுத்திக்கலாம் அதனால வந்து ஒரு கேம்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப நீங்க கேம்ப்ல கலந்துக்குங்க நீங்க எந்த ஊருமா நீங்க விடுபட்டுலாம் <laughs> 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 ராஜேஷ்ராஜேஷ்ராஜகோபாலன்ங்க நடக்கும் போது நம்ம அத பத்தி எதுவும் அது கூட அனுசரிச்சு போயிடுறோம் இதே நமக்கு கனவுல வந்து ஒரு எகைன்ஸ்டான ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை எதிர்த்து போராடுறோம் ஒரு சிங்கமே நம்மள கடிக்க வர மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அதை எதிர்த்து போராடுறோம் அது வந்து சரியான இதா இல்ல அதை அந்த நேரத்துல நம்ம கான்சியஸா இருக்கணா இல்லையா அது எனக்கு புரிய ஒரு விஷயம் கனவுல நீங்க எதிர்த்து போராடவும் முடியாது கனவுல வந்து கனவுல கனவு காண்போம் கனவு காண்போம் எப்படி எதிர்த்து போராட மாட்டான் கனவுல வந்து கனவு எடுத்துட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கனவுல நீங்களும் இருப்பீங்க சிங்க இருக்குது இன்னும் நபர்கள் இருப்பாங்க காடு இருக்கும் மரங்கள்லாம் இருக்கும் ஒட்டுமொத்த கனவுடைய சோர்ஸுமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க எண்ணம் தான் உங்க எண்ணமே தான் கனவுல இருக்கக்கூடிய நபராகவும் இருக்கிறீங்க சிங்கமாவும் இருக்கு எல்லாமாவும் உங்க எண்ணம் தான் இருக்கு ஆனா ஒருபோதும் கனவுல வந்து கனவு காண்பவன் வரவே மாட்டான் கனவு காண்பவனுக்கு 
கனவு காண்போம் நாங்க வழங்க மாட்டோம் கனவு அங்க வந்து கனவு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஓகேங்களா உங்க எண்ணத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இல்லை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கனவு தான் கனவு வந்து அறிவு வேலை செய்யாது அதனாலதான் எத்தனையோ கனவு பாருங்க லாஜிக் இல்லாம இருக்கும் கனவுங்கிறதே வந்து மனது வந்து தனித்தனியே சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த அது வந்து நீங்க எப்படி வேணா வந்துட்டு போட்டு உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து கனவு காட்டுறதுங்கிறது கனவு காணும் போது தெரியவே தெரியாது முழிச்சோட்டி தான் தெரியும் அதனால நீங்க கனவுக்கு வந்து இது தூங்கும் போது வரக்கூடிய எண்ணம் வந்து கனவு விழிச்சிட்டு இருக்கும் போது வரக்கூடிய எண்ணம் வந்து நனவு ஓகேங்களா நனவை டிஸ்டர்ப் பண்றோம் கனவு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்ல எப்ப நம்ம நனவையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிறோமோ அதுதான் தூங்காமல் தூங்குவது அதுதான் துரிய நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுதான் நீங்க இப்ப நனவுலயும் வந்து அறிவுக்கு அகத்தளவுல எந்த வேலையும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா பிரச்சனை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சில பேர் இந்த பிரச்சனை கனவா போயிடக்கூடாதாமாங்கல்ல எப்ப போகணும்னா அந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் கனவா தான் போயிடும் கனவுல வந்து ஒரு அழுத்தம் கம்மியா இருக்கும் நனவுல அது வழி அதிகமா இருக்கும் புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அது கனவுல ஏற்பட்ட பிரச்சனை மாதிரி இருக்கும் அந்த கனவுல வந்து அறிவே வேலை செய்யாது கனவுல தாட்டு மட்டும் தான் இருக்கு வந்துடுது <laughs> 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 ஆனா ஒரு வேலைக்கு இம்பார்ட்டன் நீங்க எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்திங்கிறது வந்துடும் நீங்க எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா உங்க ஞாபகத்து வந்துடும் மறந்து போதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் நீங்க கொடுக்கலன்னு தான் அர்த்தமே தவிர நீங்க மறந்து போறது மறக்காம இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்கிறதுலாம் முடியாத காரியம் நீங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இது ஒரு அது அந்த ரிமைண்டர் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு வச்சுக்கிங்க அலாரம் கூட வச்சுக்கிங்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்காம போயிடுவோமோ இப்ப மனசு ஃப்ரீயா வச்சுக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு பயம் எனக்கு மறந்துருவோமோ மறந்து விட்டுருவோமோ அப்படின்னு பயம் வருது பயம் வருது இந்த பயம் வந்து தேவையில்லாததுதான் நீ விட்டுருங்க அது பயம் வந்தாலும் வந்துட்டு போதும் விட்டுருங்க பட் இது தேவையில்லாத பயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கீங்க போதும் சரிங்க சார் ஓகேங்களா ஓகே நன்றி சார் நன்றி 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 கைலாஷ் கைலாஷ் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் கைலாஷ் பேசுறேன் கைலாஷ் சொல்லு கைலாஷ் பரவாயில்லப்பா பரவாயில்லப்பா சாப்பிட்டீங்களாப்பா ஆஹ் சாப்பிட்டாச்சு இப்பதான் வந்து பார்த்தேன் வாட்ஸ்அப் பார்த்தேன் சரி அதான் உடனே கூகுள் மீட் வந்த உடனே சரி அதான் உடனே நைன் ஓ கிளாக் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்ப்பா சரி ஓகேப்பா ஓகேப்பா அதான் இப்ப ஒண்ணும் இல்லப்பா இப்போ அந்த தாட் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு கடினமாவும் எவ்வளவு கொச்சையாக வந்தாலும் நம்ம அத கண்டுக்காம விட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி தோணுது எப்பா அதுதான்ப்பா கொஞ்சம் கண்டுகிட்டா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டுக்காம விட்டீங்கன்னா எப்ப நம்ம கண்டுக்கிறோமோ எப்ப வந்து ஒரு தாட்டோட தாட்டை வந்து நம்ம திங்கிங்கா மாத்திரமோ அப்பதான் அது வந்து எனர்ஜியே போகும் அறிவு தான் எனர்ஜியை கொடுக்குது அறிவு வந்து அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அறிவு விட்டுருச்சு அறிவு கலக்கலன்னா எந்த தாட்டுக்கும் எனர்ஜியே கிடையாது நீங்க அது எதுவும் இருக்க மறைமுகமா எனர்ஜி கொடுத்தா கூட அது எனர்ஜி கொடுத்த அறிவு மறைமுகமா அது வந்து அது இருந்து விடுபணும்னு நினைச்சா கூட நீ அறிவோட அதை டீல் பண்றேன்னு அர்த்தம் அதனால எக்காரணத்தை கொண்டு தாட்டு இப்படி நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா அப்ப அறியா கோபம்ங்கிறது தாட்டு அறிந்த கோபம்ங்கிறது திங்கிங் வேற ஒண்ணுமே இருக்கு நம்ம வந்து அறியா அனுபவம் அறிந்த அனுபவம் நம்ம அந்த வார்த்தைகளை மாத்தி சொன்னா கூட அறியா அனுபவம்ங்கிறது தாட் அறிந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது வந்து திங்கிங் அதனால திங்கிங் தான் வந்து நம்ம கையில இருக்கு தாட் நம்ம கையில இல்ல நம்ம கையில இல்லாததை நீங்க டீல் பண்ணி டீல் பண்ணா முட்டிட்டாமலே போதும் அது டீல் பண்ணும்போது தான் திங்கிங்கா டீல் பண்ணும்போது திங்கிங் தான் இங்க வறுப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா இன்னும் சொல்லணும்னா நம்ம போராடுறதே நம்மளுடைய திங்கிங் எடுத்து தான் திங்கிங் போராடுது ஏன்னா அப்பயே தாட் மறைஞ்சு போயிடுது அதனால நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுக்கறத விட்டாவே போதும் எப்படி ஆனாலும் அதுக்கு போட்டு விட்டுட்டாவே போதும் அதுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடையாது ஐயா இப்போ இன்னொரு டவுட் பா இப்போ நம்ம அந்த தாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது இப்ப நான் யாரோ ஒருத்தர் போறாங்க என்ன நம்ம முணு முணு போலாம் வாப்பா மனசுக்குள்ளே முணு முணு போல என்னடா இவர் இப்படி இருக்காரு என்னடா அப்படி இருக்காருன்னு முணு முணு போல 
அது மாதிரி நம்ம ஒரு திங்கிங்கும் நம்மள அறியாம நம்ம எதுனா ஒண்ணு பேசிடுறோம் அது நம்மள அறியாம தான் வருதுன்னு தெரியுது அது கூட திங்கிங்கா தாட் ஆப்பாது நம்மள அறியாம வருது எல்லாமே தாட் தான் அது முக்கியத்துவமா கொடுக்காதீங்க தெரிஞ்சு விட்டு விடுபட்டா போதும் நம்ம ஏதோ முன் முன்னு வகையில் இருந்தாலும் விட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்காரு ஏதோ ஒரு வகையில் தாட்டு வருது நம்ம எவ்வளவு பாக்குறோம் அவரு ஒரு வித்தியாசமா இருக்காரு நம்ம வந்து உடனே நம்ம தாட்டு வருது ஏன் அப்படி இருக்காரு இப்படி இருக்காருன்னு ஏதோ அது வந்து நம்ம மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு வார்த்தையா கூட ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலேன் தெரிஞ்சு விட்டு விடு அறியாம நம்ம பேசுறோம் அறியாம நமக்கு ஒரு தாட்டு வருது நமக்கு அது பொறுப்பு எடுக்க தேவை ஏன் இப்படி வந்துச்சு கில்ட் ஆகுறது தான் மிகப்பெரிய கில்ட் தான் வந்து ரீஃபிட்டிங் ஆகி எகை நகை நமக்கு தாட்டை உற்பத்தி பண்ணிட்டே இருக்கு எனக்கும் <laughs> கரெக்டா நீங்க அவர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கூட வேண்டாம் ஃப்ரீயா விட்டுட்டு அவர் சொல்ற வார்த்தையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம நினைச்சதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் மற்றவங்களோட நம்ம சூப்பராவே நம்ம ஜெயிச்சு காட்டலாம் லைஃப்ல வெரி குட் கைலாஸ் கைலாஸ் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றனா கைலாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதா கைலாஸ் உனக்கு இப்ப இருபது வயசு இருபது வயசு ஆகுது அவர் வந்து இது புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவருடைய பிரச்சனையில இருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் மேல ரிலீவ் ஆயிட்டாரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கு அது கூட ஒரு மேட்ரு கிடையாது அதுவும் அவர் ஃப்ரீயா விட்டாருன்னா சரியாயிடுவாரு சரியான பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி நம்ம இங்க புரிதல் தான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு நம்மளே நம்ம குற்றமே காணக்கூடாது எல்லாமே சரிதான் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போதுதான் நம்ம அதுல இருந்து விடுபட முடியும் அந்த இயக்கத்தை குறுக்கிடாம இருக்க முடியும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரவாகத்தை நம்ம குறுக்கிடாம இருக்க முடியும் தேங்க்யூ கைலாஷ் நன்றிப்பா நன்றிப்பா என்னோட ஒரு சந்தேகம் இப்போ எண்ணங்கள் வந்து பிரபாகமா வந்து போயிட்டே இருக்கு அதுல நேர்மறை எண்ணங்களோட எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் அதிகமா இருக்கு அதை நம்ம தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டே இருக்கோம் ஆனா தெரிஞ்சே விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு நமக்குள்ள வர நேர்மறை எண்ணத்தை விட எதிர்மறை எண்ணம் தான் அதிகமா இருக்கு சோ அந்த எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி அந்த எதிர்மறை எண்ணம் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து திருப்பிடுமா அந்த ஒரு சின்ன ஒரு திங்கிங் இருக்கு புரியுது 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 அதாவது எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் வள்ளுவர் கூட என்ன சொல்றாருன்னா உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறர் பொருளை கலத்தால் கல்வே மணல் அப்படிங்கிற அதாவது மத்தவங்க பொருளை அபகரிச்சல்லாம் உள்ளத்தால நினைச்சா கூட அது தப்பு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப எண்ணம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையா இருக்கிறப்ப எண்ணம் வந்து நமக்கு வந்து மோசமான எண்ணங்கள் வந்து மோசமான வாழ்க்கையை கொடுத்துறாதா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இந்த இடத்துல எண்ணம் போல் வாழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய திங்கிங்க தான் நம்ம மீன் பண்றோம் மீன் பண்ணல தாட்னா என்ன திங்கிங்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தாட்டு நமக்கு கட்டுப்பட்டதே கிடையாது அது நம்ம தாட்டு எனர்ஜிலெஸ் எனர்ஜியே கிடையாது எப்படி சொல்லலாம்னா கேட்டீங்கன்னா திங்கிங் பண்றது நாம தான் பண்றோம் திங்கிங் நல்ல விதமா பண்ணி நல்ல வாழ்க்கைய வாழலாம் உங்க திங்கிங் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மோசமான வாழ்க்கை தான் அமையும் அதனால எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது வந்து திங்கிங் போல் வாழ்வு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க வள்ளுவர் குறிப்பிடக்கூடிய உள்ளத்தால் உள்ளும் தீதைங்கிறத கூட திங்கிங் தான் அவர் குறிப்பிடுறாரு இப்ப நம்ம போற ரோட்ல நம்மள அறியாம ஒருத்தர் பாக்கெட்ல இருந்து மலை பிரச்சு கீழே விழுந்துருச்சு அதுல ஏற்பட்ட பணம் இருக்கு தெரியுது நமக்கு என்ன வருது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையால என்ன வருது அட நம்மளே ஃபுல் டைட்ல இருக்கிறோம் பல கடல்ல இருக்கிறோம் இது எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு நல்லதா இருக்கும் என்ன வருது ஆனா இது என்னன்னு எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணும் திங்கிங்க அவரை கூப்பிட்டு மறுக்கே விழுந்துருக்கீங்க எடுத்துக்கங்க பாருங்க தவறி விழுந்துச்சு நீங்க திங்க் பண்ணி அதை சொன்னீங்க அப்படின்னா இதுதான் சரி என்ன இப்படிதான் வரலாம் எண்ணத்தை நம்ம வந்து எண்ணத்தை குற்றமும் சொல்ல முடியாது அது நம்ம பொறுப்பும் கிடையாது அது எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறது வந்து நம்முடைய திங்கிங்கை குறிப்பிடுறோம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது பத்தி நல்லா விளக்கமா எங்களுக்கு புரியுது 
உங்க வீடியோ எல்லாம் பார்த்து சொல்லு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கு ஆனா வந்து இது வந்து வந்து பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ண சொல்லு ஒரு ஒரு வாரம் அப்ளை பண்றதா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்பி தாட்டு திங்கிங் தாட்டு திங்கிங் அப்படி மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கு உங்க வீடியோ எல்லாம் பார்க்க சொல்லு எல்லாம் வந்து அது கரெக்டா இருக்கு ஆனா அந்த உங்க வீடியோ பாக்க நிறுத்திட்டு ஒண்ணு ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தோன்னா திருப்பி அதே மாதிரி மாறிடுது என்னன்னா அப்ளை பண்ணவே கூடாது இது அப்ளை பண்ற விஷயம் இல்ல நமக்கு அது ஒரு வேலை செய்யறோம்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கு முயற்சி இருக்குன்னா அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இங்க வந்து அப்ளை கிடையாது நம்ம அப்ளை இது என்ன பண்றோம் அதை கைவிடுற வேலை தானே இப்ப என்னன்னா டாட்ல வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்குது வேலை இல்லைங்கிறத போய் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க உங்களை அறியாம நீங்க வேலை செஞ்சுட்டா கூட அதுவும் தாட்டு தான் அறியாம திங்க் பண்ணிட்டீங்க அதுதான் அதுவும் திங்கிங் கிடையாது அறியாதீங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்
முயற்சிகள் வந்து நூறு சதவீதம் நம்ம மலர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கு இன்னும் நல்ல விரிவடையும் உங்க <laughs> டைம் <laughs> உங்களுடைய எஃபர்ட் கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப சந்தோஷம் மற்றவங்களை தெளிவு பண்றது எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி ஐயா இப்போ மனம் அறிவு தாட்டு திங்கிங் அப்படிலாம் இருக்குல்ல ஐயா இது யாரு இப்படி பேர் வச்சுது அதோட டிஃபரன்ஸ் என்னன்ட்டு ஒன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்தீங்க நல்லா இருக்கும் ஐயா பிரச்சனையே இல்லாதப்ப இது தேவையே இல்லை பிறந்த குழந்தைக்கு இது தேவையே இல்லை பிறந்த குழந்தை மனசுன்னு பிரிச்சு பார்க்காது அறிவுன்னு பிரிச்சு பார்க்காது அங்க அறிவு வளர்ச்சி இல்லை அது குழந்தை குழந்தையா இருக்கு ஒவ்வொரு அனுபவமா நம்ம சேரும் போதுதான் எத்தனையோ புற விஷயங்களை கத்துக்கிறோம் புறத்துல விஷயங்களை கத்துக்கிறோம் யார்ட்டு எப்படி நடந்துக்கணும் எது நல்லது எது கெட்டது எது தேவை எது தேவை இல்லைன்னு நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால வெளியே அதெல்லாம் தெரிஞ்சதோட டீல் பண்ணும் போது தெரிஞ்சதை வச்சுக்கிட்டு டீல் பண்ணும் போது நம்ம வந்து வெற்றியும் கிடைக்குது ஒரு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்குது இதே அறிவு அகத்துக்கு போகும்போதுதான் பிரச்சனை ஆயிடுது அப்ப ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போதுதான் அப்ப நான் யாருங்கிற கேள்வி வருது அப்பதான் நமக்கு யாரு நமக்கு என்ன வருது நம்மள மீறின பகுதி எது நம்ம கையில் உள்ள பகுதி எதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போதுதான் எண்ணம்னா என்ன அறிவுனா என்னன்னு சிந்தனை பண்றோம் இப்படி ஆராய்ச்சி பண்ண மகான்கள் தான் நமக்கு வந்து இந்த தெளிவை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த தெளிவை புரிஞ்ச சனத்துல நம்ம என்ன ஆயிடும் அகத்துல விட நாமளும் குழந்தையாயிடும் அதான் குழந்தையும் ஞானியும் ஒன்னும் சொல்லுவாங்க அது வந்து அகத்துக்கு அகத்துல உள்ள வந்து நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது குழந்தைகளுடைய மனநிலைக்கு நம்ம அகத்தில உள்ள போயிடும் நல்லது கட்டது பிரிக்க தேவையில்லை தேவை தேவையில்லை ஒண்ணும் கிடையாது அகத்தை பொறுத்தவரை எல்லாமே சமந்தான் எல்லாமே ஒண்ணுதான் புறத்துக்குதான் அது எல்லாமே வேணும் அதனால இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போதுதான் இந்த மனதை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவைப்படுது இங்கயா அப்ப இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது அதற்கான விடைகள் நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஓகேங்க நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க மகிழ்ச்சி நம்ம வந்து டைமும் நம்ம கிட்டத்தட்ட பத்து மணி ஆயிடுச்சு நான் நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் இதுல கலந்துட்டு உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஹ் நிறைய மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க பாஸ்கர் போட்டிருக்காரு புற தேவைக்கு தேவையான எண்ணத்தை மதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆஹ் ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவிட்டிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து ஜூம் மீட்டிங் நடக்கும் போது கலந்துக்குங்க ஞான முகாம்ல கண்டிப்பா ஒண்ணு கலந்துங்க இதுவரை கலந்துக்காதவங்க அவசியம் கலந்துக்குங்க ஏன்னா அது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டத உறுதிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஞான முகாம் அவசியம் வேணும் அதுல கலந்துக்குங்க அடுத்தது வந்து எல்லா நூல்களுமே படிங்க இந்த புரிதலை நீங்க உறுதிப்படுத்துற வரையில் உங்களுக்கு உள்ள புள்ளார புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கு உறுதிப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அகத்தில உள்ள எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நான் இங்க சொல்லிக்கிறேன் கைலாஷ் நீங்க மறுபடியும் ஆன்சரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க வா கைலாஷ் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்கா சொல்லுங்க இறக்குற மாதிரி அப்படிலாம் அடிக்கடி வந்து போகுது இப்ப வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பாக்குறோம் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு தெரிஞ்சவங்களோட எங்க இப்போ கசினு அவன் மாதிரி கசின் அவங்க ஹஸ்பண்டு அவங்க அதெல்லாம் போட்டோ போடுறாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தோட குழந்தைய அவங்க வந்து கூட வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு அந்த டப்புன்னு வந்து அந்த குழந்தை வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு துக்கத்துல போய் இதுவாகிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு போகுது ஐயா இது எல்லாமே தாட்டு தான் நீங்க விட்டுருங்க நீங்க திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றது தான் தேவையில்லாதது எல்லாமே தாட்டு தான் அது என்ன வேணா காட்டலாம் எவ்வளவு நெகட்டிவ் வேணா காட்டட்டும் என்ன வேணா பண்ணட்டும் நீங்க திங்கிங்கா பண்ணும்போது அதுக்கு நம்ம வந்து எனர்ஜியே கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி விஷயம் எனர்ஜியே கொடுக்க தேவையில்லை அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாம் நீ எப்பெல்லாம் நீங்க திங்கிங் பண்ண நீங்க வந்து அறிவு அதோட அறிவை வச்சு திங்க் பண்ணலையோ அப்ப ஒரு அது வந்து எப்படி வேணா வந்துட்டு போகணும் 
சம்பந்தமே கிடையாது தியானம் என்பது ஒரு மன உலயம் சம்பந்தப்பட்டது அது வடிவமைக்கிற மனச ஆனா இந்த புரிதல் வந்து எல்லா வடிவத்திலிருந்து விடுபடுறோம் விடுபட தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீ என்ன ஆனாலும் வடிவமைச்சுக்கலாம் விடுபட தெரியாம வடிவமைக்கிறதுங்கிறது வந்து வெளியே வர தெரியாம உள்ள போய் மாட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குகை இருக்குன்னா அந்த குகையில இருந்து வெளியே வர தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ள போறதுதான் பரவாயில்ல அது மாதிரி விடுபட விடுபடுதல்ங்கிறது இந்த புரிதல் நீங்க விடுபட தெரியாம நீங்க தியானம் நம்ம சிக்கல்ல தான் மாட்டுவோம் அதனால இந்த மாதிரி மன பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தியானம் பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது புரியுதுப்பா புரியுதுப்பா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு வெளியே போறோம் வெளியே போறோம் எதுனா ஒண்ணு எதுனா இப்ப வெளியே போறோம் வெளியே போய் ஒரு இருபது இதுவும் பார்த்துட்டு போறோம் அதுல பத்து இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பேட் திங்கிங் வந்தா கூட நம்ம கண்டுக்க கூடாதாப்பா இல்ல நம்ம என்ன வேலையா வெளியே போறோமோ அதை பத்தி திங்க் பண்ணுங்க அதை செயல்படுத்துங்க மத்தபடி நீங்க சம்பந்தம் இல்லாத தாட்டு வருதுன்னா நீ அது கண்டுக்க தேவை சரிப்பா நன்றிப்பா நன்றிப்பா ஓகே ஓகே கைலாஷ் நன்றி கலந்து கொண்டு என்னுடைய நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்